你的眼泪流的一点意义都没有。他心里除了复仇以外，根本就没有我。他心里没你，我心里有，一直都有。我爱你，燕子。啊！你干什么？有什么资格跟我说爱？你以为你是谁呀、啊？离我远点儿！叶子的个性啊，从小就任性，但他有一个弱点，跟你一样，那就是心太软，很容易就被感动。这也是他最打动我的地方。我记得谭明凯说过，如意是照进他心头的一缕阳光。叶子对我来说，又何尝不是的？可我看得很明白，此刻叶子还时时刻刻动摇着你。我甚至想过要把他给带走，但是叶子他不肯离开。我也一样离不开叶子，但是我可以向您保证，没有人可以动摇我复仇的决心，包括叶子。没看错你，把叶子交给你，放心。另外，我说过，我要拿到谭夫人那百分之五十的股份，我做到了。但是叶峰。以谭夫人的脾气秉性，不可能让我们真正进入谭家的核心。我应该怎么做呢？简单啊，当他的意思，叫他一声妈。你是说，嗯，对，谭夫人。妈，我带如意来给您请安了。妈，娘可能已经睡了。这些天身体还是很虚弱，我们让他休息吧。好吧，那我们先回去吧。云姨啊，麻烦你帮我照顾我妈，我明天再过来。好，走吧。
犯病了。你赶紧去找大夫，你去通知夫人，啊、我这儿留着。我觉得今天才是我们的新婚之夜，没有不安，没有仇恨，这才是我们真正的新婚。明凯，对不起啊！好端端的，为什么说对不起啊？之前因为我，差点让你失去这个家。我现在才知道，你对这个家，还有对你娘，有那么深的感情。傻瓜，有你，才有真正的家。我还希望你早点给我们这个家添一个小小少东家，然后让我妈早点抱孙子。嗯，我们会让她在一个充满爱的家里面长大，没有烦恼，也没有束缚。吃了药，睡一觉就没事了。拒绝了我，我心里难受，就喝了两杯。跟你说过了，万事不可心急啊，阿康明白。六爷，请放心。大哥，我这一离开，这里的一举一动，就要全凭你那双眼了。六爷的事儿，阿康不敢有一点懈怠。好，早点歇着吧。六爷早点休息。儿子，您那位少奶奶呢？她一大早就进了厨房。我想，她是想亲手给你做她最拿手的点心。她最拿手的，我已经尝够了。妈。娘。您尝尝。妈，如意做的茶糕味道真的很特别，我第一次吃完之后。就忘不掉了。你现在已经是少奶奶了，不要成天围着灶台转，有失身份。是，我已经教会他们如何做茶糕了，我以后会注意的。快坐下来吃吧。哎，妈。
快尝尝吧。不管怎么说，这也是如意的心意，啊。儿子，据顺兴的入股协议，我已经起草好了。今天我就会昭告商会，从此我们就和据顺兴合作。还有，我打算收高秋朗做义子。好啊。那这样的话，他就真的是我兄弟了。只是这么一来，谭同两家维系了三代的情谊，算是彻彻底底的断了。从今以后。我们谭家的另一个臂膀，就是六爷的巨顺清。我们会经常合作，不分彼此。各位，巨顺清，也只是我叶海生在乌茶镇的一个分号。我相信啊，我叶海生的势力大家都知道，谭家跟叶氏的结盟，我相信。谭家必定会风云再起。另外，我们谭家遇到投机的，会有异性联姻、同性结义的传统。现在我正式宣布，认秋朗为义子。秋朗，干嘛？好孩子，快起来！秋兰、啊，从今天开始，你跟明凯啊，可真的可以兄弟相称了。明凯，秋兰，那谭家的真心呢，就交付于你们，千万不能让我们失望啊！明白，明白了。好。由六爷鼎力相助，谭家这次起死回生，以后定能大展宏图啊！对，大小姐，思思若，你这是？谭夫人，既然你把人都召集齐了，我就借这个机会宣布一件事儿：从今天起，我佟思若终生不嫁。要做童家的大当家，啊，思若，你，你真是碎了婆婆的心呢、啊。我的心早就碎了。佟大小姐，这乌茶镇可从来没有女人做当家人的先例呀。那乌茶镇有妹妹的未婚夫娶嫂子的这个先例吗？我今天还就开了这个先例了。思若。你非要这样吗？如果家破人亡的是你谭少爷，你会怎么样？我佟思若，指天发誓，再作为证，我将继续我爹和我哥未了的遗愿。我要让你们看见，我如何把佟家失去的尊严，从你们谭家全部拿回来。这怎么开了家新店
潘少爷，我要摘扁了。摘。在这儿，劈了他。看见了吧？现在仇恨已经把佟思若变成了另外一个人。我敢断言，用不了多久，他会成为我们最可怕的敌人。我不想这样，毕竟是我辜负了他。不管他怎么做，我都不会怪他的。我告诉你，现在不是表达内疚和歉意的时候。我要你振作起来，去跟我一起对付佟家这个劲敌。当街就批了，记者就在隔壁开了一个童家茶庄。娘，我给您泡了茶。谁让你进来的？我不想看见你出去。我的话你没听见？出去！把你的茶带走。少奶奶。云姨，坐。少奶奶，你别太在意夫人的态度。她这是急怒攻心，才说了几句重话。我知道，我没往心里去。对了，云姨，我想给娘绣一块丝帕，你能告诉我娘喜欢的颜色还有花样吗？夫人喜欢水仙花，还有啊，绣品当中别带黄色的，颜色素雅一点。我知道了。是不是今天出什么事了？思若今天摘了檀童茶庄的牌匾，而且还当众给批了。你说夫人怎么会不上心？少爷回来了，云姨，我去跟夫人说一声。好。明凯，思若摘扁的事情，云姨已经告诉我了。思若他已经是佟家的当家了，而且他还立誓，说终身不嫁。如果当初不是因为我，思若和童家也不会变成现在这样。所以思若他就算怎么恨，我们也要理解。无论他做什么，我们都得接受，而且还要帮他，对吗？你跟我想的一样。听说你要走，心里觉得空空的。相信我，任何时候。遇到任何事情啊，只要你陈秀杰一声召唤，我就马上回来。有你这句话，我就放心了。说真的，这次我回到乌巢镇，最高兴的就是你认了高秋兰为义子。有的时候我有一种错觉啊，我觉得好像，好像我们两个最后终于有了一个自己的儿子一样。这么说
但我觉得亏欠你太多了，我看我这辈子还不起。别那么说，别那么说啊！我可没后悔为你所做的这一切。你就能原谅我过去的所为吗？那个差点要了你的命。小姐。说实话，我恨过你，但有时我想想，如果没有你的话，就没有我今天这一切。这么多年过去了，在我心里，我不知道我到底是恨你呢，还是感激你。但有一点，你看，我不由自主的为你做了这些事之后，我发现在我心里，我是一直惦念。就如同你这几十年来惦记我是一样的。六爷，大小姐在等你。嗯，小姐，那就此告别了。珍重。除了这个女人，这一切都是我的。叶子啊，爸再问你一次，想不想跟爸一起回上海？叶子，跟义父回去吧。你就那么想让我走吗？你留下来，也是跟我一起忍受煎熬。何必呢，大小姐？后边我们还要做很多事儿。秋兰哥的意思是不想让你承受更多。回去吧。当初我和你一起来乌茶志，我就没有打算一个人回去，我是不会走的。好，既然你已经做了这个决定，那以后一切都要听你秋兰哥的，不可以再任性，知道吗？嗯，知道了。叶子就交给你们了，爸，你就放心吧，你在上海也要照顾好自己。喂，嗯，啊，那走了，嗯。娘，我给您熬了山药梅子粥。之前听云姨说，您的胃口不太好，这个是开胃的。哼，你如愿以偿的做了谭家的少奶奶，你认为我的胃口会好吗？我只要看见你，我就会想起。
。云翔，把车给我倒了。我来看看你们，呃，这几天还好吧？我一切都好，爹。娘和明凯对我都很好。爹，我千辛万苦的，取了如意，我已经是您半个儿子了，以后这里也是您的家了。夫人，啊，别客气，坐。谢谢，谢谢夫人。亲家今天来，除了看如意，是不是还有别的事啊？哦，是，还有一件事儿，想求求夫人。爹，什么求不求的？有什么事尽管说。我还想回茶园做工，做什么都成，哪怕给姑爷端茶倒水。那怎么成啊？不管怎么样，整个镇上都知道你是我们谭家的亲家，到茶园去做工成何体统？妈，我倒觉得没什么。现在茶园里正忙着，童家又撤走了几个老师傅，这两天人手真的挺紧张的。是啊，娘，爹本来就是闲不住的人，我也可以去茶园里面帮大家的忙。你们还真的是处处为谭家考虑啊。不过如意啊，身为谭家的少奶奶，你也要考虑到谭家的身份呢、啊。对不起，娘，我没想那么多。夫人，您还是让我回茶园吧。亲家老爷，你要是想如意和少爷的话。随时随地都可以来的，何必那么辛苦呢？你还是去茶庄吧。哇，谢谢夫人。阿康，那天的事你别放在心上。没事儿，都习惯了。阿康，其实，在我心里，我一直把你当成我最贴心的朋友。只要大小姐高兴，别说是一耳光，就是一枪子儿，我也照样收着。其实你应该跟六爷走，这样大家都放心。人走了，心放在这儿。又有什么意义？大小姐，看见这些花，心情是不是好多了？我希望以后没有人再让你流泪。这句话你应该对他说。秋兰啊，你刚才都在说什么呢？没什么，我说，希望没有人让大小姐流泪。叶子，对不起。伤害你自己，你知道我说出让你走这句话，心里有多难吗？我根本就离不开你，有你这句话就够了。明凯啊，我想来想去，也觉得娘说的是对的，你应该尽快回茶园工作。你想啊。巨顺心刚和茶园开始合作，可他们毕竟是外人，贸然介入会引起茶农们的恐慌，还有猜测。全镇的人都知道，秋朗是我妈的义子，怎么可能是外人呢？可是，在茶农的心里，只有你才是真正的少东家，他们所有的努力还有流的汗水都是为了你，只有你才能稳住他们的心。你相信我，没有人比我更懂他们了。
可是我真的很想多陪你几天嘛。要是有我在，你跟我妈能尽快的相处的更融洽一些啊。嗯，你的心思我明白，可是你也看到了，娘和云姨对我那么好，你有什么不放心的呢？你如果经常待在我身边的话，不放心的就该是娘了。那好吧，你赢了，我答应你，那我明天就回茶园吧。做好你的少东家，我也会在家里面当好一个好媳妇儿的。明凯，让老五跟在你身边吧，家里尽量少留那些闲杂的男人。啊，妈，昨天如意也劝我以家业为重，所以我准备今天回茶园工作了。娘的话听不进，媳妇的话倒是挺管用。算了，只要你肯在茶园上用心。我也就踏实了。嗯，如意、啊，那家里面的事你也帮着妈多分担一些。你放心，我会照顾好娘，还有这个家的。嗯，那我在茶园里面也会照顾好爹。好了，时间不早了，你该去茶园了。妈，我走了。嗯。哎，明凯，天气热。别在太阳底下站太久，我等一下叫人煮了解暑的汤给你送去。你也是，在家里别太劳累，有什么事情吩咐下人做就好了。轻浮狐媚的样子做给谁看？娘，这里是谭家，不是你们乡村野地。哥，你今天必须去聚盛新米汤，那有很多事情等着你去处理呢。不行，现在如意和谭明凯正在卿卿我我呢，我得抓紧这段时间把谭家茶园查清楚。那巨顺心怎么办？就你这个二当家不就行了？啊，大小姐是想让你多陪陪她。就是啊，有时候你还没有阿康了解我呢。叶子，叶子，我们俩的时间啊长着呢。可眼下最重要的是什么？我想你心里应该清楚。我知道。你是思若的好朋友，你要经常去看看她，关心她。还有就是，还有就是，你特别想了解童思若的动向和行为，对不对？据我了解，童思若一直想买一个茶园，我看这一次他是下定决心跟谭家对抗到底了。你呀、啊，越来越聪明了。这样，你以朋友的身份告诉思若，在北郊有一个小茶园要出手，现在就看他和谭明凯谁出手比较快了。楚朗哥，这个茶园是我们想购买的，你怎么还说让？义父不是说了吗？敌人的敌人就是朋友。可现在佟思若对谭明凯还有一份难以割舍的情怀，所以我们的当务之急就是要把佟思若和谭明凯变成真正的敌人，懂吗？少文家早，你也早。哟，明凯来了，早说来那么早啊？一大早就来了，爹。不是跟你说过，别那么早来，别那么辛苦吗？哎呀，明凯，擦擦脸啊！老五，你看看你，满脸是汗，赶紧擦擦。谢谢少东家。你看九叔现在真把您当亲儿子看。老五啊，你该干嘛干嘛去啊！谭夫人让我贴身伺候着少东家，贴身伺候有我呢。
，你呀、啊，还伺候你的黄包车去吧啊！我去吧，去吧。行行行，高大哥，哟，高老板，秋兰，这么早？明凯，你怎么来了？不是说在家里好好陪陪如意吗？如意跟我说，说巨顺星刚跟谭家茶园合伙，如果我不在呢，恐怕会人心不稳。啊，如意想的真是周到。自从童家撤走秘方，大半品种的茶叶都要停工了，新型的花茶还没有出炉。哎，下一步。来来来，先喝茶。来，谢谢你。来，来，高老板喝茶。下一步，你有什么建议啊？下一步呢？我们首先要扩大茶园的种植面积，然后要研发新茶。跟我想的一样，研发适合国外市场的茶叶，打开国际市场，是让谭家茶园重新崛起的捷径。明凯，我知道。明凯。你累了吧？你在国外喝惯了那个叫咖啡，我给你冲咖啡去啊！你等着，爹，不用了。啊，我知道呢，在北郊有一个茶园，主人啊等着用钱，急着出手，所以价钱非常便宜。那赶紧约那个主人出来谈一谈。我觉得现在最关键的一点是，这个来，咖啡好了啊，来，来，喝咖啡啊，喝咖啡，谢谢爹，别烫着。就说啊，怎么你现在眼里只有明凯，你也不问问如意的状况？哦，如意在谭家有他云姨照顾着，不会吃亏的。啊，爹，我现在有一些正经事要跟秋郎好好商量。你就别打扰我们了，好吗？好好休息一下。哎，你刚说最关键的一点是什么？秋郎，好苦啊！我爹以前就喜欢喝苦茶，我做了当家也开始喝了。这茶，能让我记得我所有受过的苦。思若，你的委屈我全都看在眼里。我今天来，就是想劝你释怀和放下所有的仇恨，也是放过自。并且看上了一个新茶园，打算并购。要扩大茶园没有那么简单的呀。有哪家要出手啊？好像是北郊的一个小茶园。哦。思若，我今天就是来看看你，没事我就放心了。那我先回去了。好，慢走啊。嗯北郊有个小茶园要出手，你马上去找到那家茶园的主人。是，大小姐。
。您姑爷让你来茶园是怕你闷着，你也别累着自己啊。没事儿，为了明凯啊，我累点我高兴。哎呀，我可知道什么叫进归去了。这自打如意嫁给谭明凯啊，您跟变了个人似的。就说啊，明凯呢还得一阵子，让我先送您回去。不不不，我等着他。啊。哎，对了，您刚才说云霞一定会护着如意。这是为什么